पिछले वीडियो में हमने बात करी थी पॉलिटी के बारे में प्रिलिम्स में कैसे सवाल पूछे गए कहाँ से पूछे गए मेन्स के क्या क्वेश्चन थे और आने वाले ईयर्स के जो एस्पिरेंट्स है दो हज़ार बाईस के वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक की कि किस तरीके से साइंस एंड टेक के सवाल पूछे गए इस बार के प्रॉब्लम्स में मेंस 2020 में साइंस एंड टेक के सवाल कहां से बने थे आगे बढ़ने से पहले अन अकेडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफर कोड मदद गुप्ता टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली वन प्लस टॉपर्स अन से थे इस बार एंड सो अलग अलग टॉपर्स जो हैं अन अकेडमी अलग अलग कोर्सेज लेके आ रहे हैं इंक्लूडिंग अ बैच फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एस बाई ए आई थर्टीन गौरव बुदानिया तो ये बैच आप जरूर देखेंगे यहाँ पे मेन्स आंसर राइडिंग एस और अलग अलग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करी जाएगी इसी के साथ साथ 20 अक्टूबर से नए बैचेस शुरू हो चुके हैं 27 अक्टूबर से नए बैचेस शुरू होने वाले हैं इंग्लिश हिंदी और बाइलिंग में एक साल दो साल के बैचेस अगर आप नाइन मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 38 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द रेफल कोड एंड ऑल्सो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं सत्ताईस अक्टूबर से कॉम्बैट होगा संडे को सुबह ग्यारह बजे जो कि मेगा कॉम्बैट होगा सो डू अटेंड दिस अगर आपका स्कोर अच्छा आता तो यू गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम अन अकेडमी सो डू ज्वाइन अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप हमने देखा था कि पॉलिटी में नाइनटीन क्वेश्चन थे सौ में से अब क्योंकि साइंस एंड टेक की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे को देखता है कि साइंस एंड टेक में अप्रॉक्सीमेटली 11 क्वेश्चंस आए थे इस बार प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक में क्या क्वेश्चंस बने उससे पहले देखते हैं कि 2017 और पिछले पांच सालों में कितने सवाल बने साइंस एंड टेक से अगर ईयरली ट्रेंड देखते हैं तो दो में छह क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक से फिर उसके बाद वेटेज सडनली डबल से भी ज्यादा रहता है और दो में हमारे को तेरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दो में ऑलमोस्ट ग्यारह क्वेश्चन दो में दोबारा ग्यारह क्वेश्चन और इक्कीस में भी ग्यारह क्वेश्चन मतलब कि पिछले तीन साल से यूपीएससी ने साइंस एंड टेक में कांस्टेंट ट्रेंड बना के रखा है 11 क्वेश्चंस का अब इसका मतलब यह नहीं है कि 2022 में भी 11 क्वेश्चंस आएंगे हो सकता है नंबर दोबारा ऊपर चला जाए हो सकता है नीचे चला जाए हमारे को कुछ यू नो स्पेक्यूलेट नहीं करना है कि आने वाले सालों में क्या होगा हमारे को बस पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है कि हमारे को आने वाले सालों की तैयारी कैसे करनी है राइट right. तो ऑन एन एवरेज अगर हम पांच साल का एवरेज लेते हैं तो दस क्वेश्चन साइंस एंड टेक से निकलते हैं हर साल अप्रोक्सीमेटली बीस नंबर ही हमारे को दिलवा सकते हैं एंड साइंस एंड टेक में जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस होता है वो ये कि सोर्स कौन सा पढ़े साइंस एंड टेक के क्वेश्चन जो हैं अखबार में बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक कवर होती नहीं है कई बार क्या होता है कि एक दो आर्टिकल आ गए लेकिन उसके अलावा समझ नहीं आता साइंस एंड टेक से पढ़ना क्या है एग्जैक्टली एनसीआर कौन सी पढ़नी है लोअर क्लास एनसीआर सही रहेगी या इलेवन ट्वेल्थ की जो स्पेशलाइज एनसीआर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायोटेक की वो पढ़नी पड़ेंगी सारी बातें देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर हम पहला क्वेश्चन देखें दैट वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज हमारे को यह तो पता है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है लेकिन इस बार यहां पे ये नहीं पूछा गया कि कौन सा लिक्विड यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमसे ये पूछा गया है कि वाटर अगर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो वो क्यों है हमारे को उस क्यों का जवाब देना था इस क्यों का जवाब हमारे को इलेवंथ क्लास की एनसीआर केमिस्ट्री और वो भी पार्ट टू में हमारे को इसका वर्बेट आंसर मिलता है क्या पेज नंबर टू पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमारे को दिया हुआ है कि वॉटर जो है उसकी पोलर नेचर इट मेक्स वॉटर अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर आइकॉनिक एंड पार्शली आयोनिक एंड पार्शली आयोनिक कंपाउंड वर्बेटे मानसर दिया हुआ है पेज टू नाइनटी सिक्स क्लास इलेवंथ की एनसीआर पे क्योंकि पानी जो होता है डाइपोलर होता है उसमें दो पोल्स होते हैं हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से रिपेल होने वाले और पानी के पास आने वाले पोल्स होते हैं सो so, इसलिए वो ज्यादातर सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर लेता है राइट अगेन जो ट्रेंड हमने पॉलिटी में देखा था वही ट्रेंड हम इधर केमिस्ट्री में देख रहे हैं क्या कि हायर क्लास एनसीआर से सवाल निकला है पॉलिटी में हमने क्या देखा था तीन सवाल निकले थे और तीनों ही हायर क्लास एनसीआर से निकले थे यहां पे पहला क्वेश्चन देखा ये सीधा सीधा इलेवंथ क्लास की केमिस्ट्री एनसीआर से निकलता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप्स एंड एलईडी लैंप्स सोडियम लैंप्स और एलईडी लैंप्स का कंपेरिजन पूछा गया कि कौन मोनोक्रोमैटिक है कौन मल्टीक्रोमैटिक है किसकी लॉन्गर लाइफ होती है और कौन कितने डिग्री में लाइट स्प्रेड कर सकता है तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर सी होगा लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रैंडम क्वेश्चन था मैंने काफी देर लगा के इसको सर्च करने की कोशिश करी अखबार में डाउन टू अर्थ में हिंदू में इंडियन एक्सप्रेस में और दूसरे जो अखबार हैं उन सब में साथ के साथ पीआईबी पे और एनसीआर में भी इसको सर्च करने की कोशिश करी लेकिन इसका एस सच कहीं सीधा आंसर हमारे को नहीं मिलता सरकार ने बस ये मेंशन कर रखा है कि हम एलईडी लगाएंगे स्ट्रीट लाइट्स में लेकिन सोडियम लाइट और एलईडी लाइट में डिफरेंस क्या
बहुत ही ज्यादा रैंडम क्वेश्चन था एंड अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो ये आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना काफी मुश्किल है या तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसे कुछ मतलब आपके पास स्पेशलाइज डिग्री क्वालिफिकेशन होना जरूरी है तो इट्स बेटर की इस टाइप के सवालों को छोड़ दिया जाए क्योंकि कितना भी पढ़ लीजिए अगर इतना ज्यादा डिटेल में कुछ भी रैंडमली पूछेंगे जो अखबार में मेंशन नहीं है तो आप हर चीज की टेक्नोलॉजी तो समझ नहीं सकते कि मतलब मानो आप अभी ये फोन पे लैपटॉप पे अपने वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीन देख रहे हो तो उसमें स्क्रीन में कौन सा लिक्विड क्रिस्टल पार्टिकल और ये सब अब इतना दिमाग में कैसे आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं तो इट्स बेटर कि इस टाइप के सवालों को छोड़ दिया जाए अगला सवाल था विद रिस्पेक्ट टू एस टू जो एस है इसकी बात कौन से कॉन्टेक्स्ट में करी जाती है नाउ ये जो है दो बार मैंशन हुआ है एक 20 दिसंबर 2020 को और एक 8 जून 2021 को कि जो ह्यूमन एंजाइम एस टू है ये बेसिकली वायरल जो है वायरोलॉजी से रिलेटेड है कोरोना वायरस से रिलेटेड है मतलब कि जो ये एस टू है इट इज रिलेटेड टू समवेयर वायरोलॉजी सीधा सीधा अगर हमने इंडियन एक्सप्रेस ठीक से पढ़ा तो हमारे को इसका आंसर मिल जाएगा और पिछले एक साल के अखबार में आंसर मिलेगा तो अगेन इंडियन एक्सप्रेस की सिग्निफिकेंस हमारे को यहां से समझ आती है तो अभी तक तीन सवाल देखे एक अनप्रिडिक्टेबल एक इंडियन एक्सप्रेस से और एक इलेवंथ क्लास की केमिस्ट्री एनसीईआरटी से अगला सवाल देखते हैं बिस्फिनॉल ए के ऊपर अगेन वर्बडिम क्वेश्चन है इंडियन एक्सप्रेस से कि ये जो बिस्फिनॉल ए होता है ये कौन से टाइप के प्लास्टिक में इस्तेमाल किया जाता है कौन से टाइप के प्लास्टिक के मैनुफैक्चर में यह इस्तेमाल किया जाता है तो अगेन आंसर होगा इसका बी बाईस मई दो के इंडियन एक्सप्रेस में वर्बेटिम हमारे को देखने को मिलता है कि ये जो बिस्फिनॉल है दैट इज यूज टू मेक पॉलीकार्बोनेट बिस्फिनॉल इज यूज टू प्रोड्यूस पॉलीकार्बोनेट मतलब वर्बेटिम सवाल इंडियन एक्सप्रेस से उठा के यहां पे दिया हुआ है लेकिन यहां पे समझने वाली बात क्या है आपका काम यहां पे आसान नहीं हो रहा आपका काम यहां पर मुश्किल हो रहा है सवाल उठता सर कैसे ये जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था दो में आया था मतलब कि अप्रोक्सीमेटली छब्बीस सत्ताईस महीने पहले हमारे को ये देखने को मिलता है इंडियन एक्सप्रेस में मतलब कि पेपर आपका हुआ अक्टूबर 2021 में लेकिन एक कौन सी तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में मिलता है हमारे को मई 2019 के लाइक वाइज अगर हम दूसरे अखबारों को सर्च करते हैं तो बिस्फनौल हिंदू में भी मेंशन था अगेन 2019 में ही उसके बाद से कुछ ज्यादा मैंशन इसका नहीं हुआ तो अखबार से दो सवाल एक एनसीआर से और एक रैंडम क्वेश्चन नेक्स्ट इज ट्राई क्लोजैन इज कंसिडर्ड हार्मफुल वेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम is most likely to be present in which of the following hamar ko batana hai ki jo triclosan hota hai ye kaun se substance mein kaun si item mein hamar ko milta hai again indian express se verbatim sawal tha ki ye jo triclosan hai ye hamar ko sabse zyada kahan milta hai face wash mein toothpaste mein deodorants mein matlab ki jo toiletries hoti hain jo option diya hua hai d toiletries unme triclosan ka content kafi high hota hai indian express mein again mention tha 22 october 2019 matlab ki 2 saal purana indian express राइट right. अगला सवाल एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस और ये लाइट ईयर में डिस्टेंस क्यों मेजर किया जाता है अगर आप एनसीआरटी सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि लाइट ईयर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लाइट ईयर जो यूनिट होता है वो हमारे को मेजर करने में आसान करता है फॉर एग्जांपल अगर आप किलोमीटर में मेजर करोगे तो वो इतना बड़ा नंबर आएगा कि उसकी कैलकुलेशन वगैरह करना काफी मुश्किल होता है इस वजह से लाइट ईयर में इसलिए मेजर करते हैं कि उसकी कैलकुलेशन काफी आसान होती है ऐसा रीजन एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेकिन इन्होंने ऑप्शंस में हमारे को ऐसा कोई भी रीजन नहीं दिया कि ये जो लाइट ईयर होता है हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने में तो अब ये किसी सोर्स में दिया नहीं है ये कहीं पर दिया नहीं है ना एनसीआर में इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में भी मैंशन नहीं है डाउन टू अर्थ में भी इसका कोई मैंशन नहीं है तो इसका सीधा सा रीजन यह बनता है कि जो लाइट है स्ट्रेट लाइट में ट्रैवल करती है और उसकी स्पीड जो है वो हर मीडियम में कांस्टेंट रहती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में कांस्टेंट रहती है पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है इस वजह से हम ये लाइट ईयर इस्तेमाल करते हैं टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस अगेन यहां पे थोड़ा हमारे को कॉमन सेंस लगाना होगा इसके अलावा वर्बेटम यह किसी सोर्स में नहीं मिलेगा अगला सवाल था रिकॉम्बिनेंट वैक्टर वैक्सीन के बारे में कि ये जो टेक्नोलॉजी है वैक्सीन बनाने की ये कैसे यूज होती है और कहां यूज होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड टू डेवलप दीज वैक्सीन बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज एस वैक्टर्स हमारे को बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है आंसर है सी दोनों ही स्टेटमेंट सही है टेंथ जून दो हजार इक्कीस का इंडियन एक्सप्रेस उसमें हमारे को वर्बेटम आंसर मिलता है कि यह जो रिकम्बिनेंट वैक्सीन होती हैं इसका किस तरीके से यूज किया जाता है तो हमने क्या देखा कि 
अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल आए हैं चाहे वो पॉलिटी में आए हो चाहे वो साइंस टेक में आए हो इंडियन एक्सप्रेस में मेरे को पर्सनली कवरेज ज्यादा बेटर लगती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के बारे में हिंदू में भी दिया हुआ है लेकिन हिंदू में स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं उससे ये सवाल वर्बेटिम नहीं निकलेगा ये जो सवाल है ये इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेनेशन से बेटर निकल रहा है तो देखो आप क्या करोगे हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कीवर्ड मेंशन करें गूगल पे और आप कहो कि सर ये तो हिंदू में भी दिया हुआ है तो आप हमारे को गलत गाइड क्यों कर रहे हो अगर आप पूरे पूरे आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेनेशन थी वो डिटेल में थी जिस वजह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आसान था हिंदू में एक्सप्लेनेशन कम थी एंड हेंस वहां पे आपको खुद का दिमाग काफी ज्यादा लगाना पड़ेगा कि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा एंड ऑल दैट स्टफ तो पर्सनली एस्पिरेंट का टाइम बचे और एस्पिरेंट के बेनिफिट से मेरे को पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा बेटर लगता है राइट अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस वो कह रहे हैं ये स्टेटमेंट है बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर सवाल आया था कि अगर Uh, हमारे को जेनेटिक डिसऑर्डर प्रिवेंट करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस कैसे होता है दो स्टेटमेंट दी हुई थी पासिंग ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ठीक है अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर अब ये सवाल अगर हम ध्यान से गूगल करते हैं तो हमारे को दिखता है कि ये काफी ज्यादा एम्बिगुअस सवाल है 19 दिसंबर 2016 के इंडियन एक्सप्रेस में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में मेंशन था अगेन इरेलेवेंट है क्यों अब पांच साल पुराने करंट अफेयर्स कौन पढ़ेगा इतना ना तो किसी के पास टाइम है ना ही कोई इतना याद रख सकता है तो यूपीएससी साइंस एंड टेक में इस बार काफी ऑल आउट गया है कि ठीक है इस बार साइंस एंड टेक मुश्किल बनाएंगे और वो हमारे को यहाँ पे दिख भी रहा है ये एक वेबसाइट है एन सी ये एक वेबसाइट है ये हमारे को बताती है और साथ के साथ ये साइंटिस्ट डॉट कॉम करके एक वेबसाइट है ये दोनों हमारे को बताती हैं कि पहले ये लगता था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेस होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया से बीमारियां ट्रांसफर होती हैं वो सिर्फ मदर से होती हैं लेकिन कुछ रीसेंट रिसर्चेस ने दिखाया है कि फादर भी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू अपने बच्चे में डिजीजेस ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन ये जो रिसर्च है बहुत ज्यादा रिसेंट है तो अब ये यूपीएससी पर डिपेंड करता है कि वो ये फादर वाली रिसर्च को मानते हैं या वो पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से यही बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिर्फ मदर से ही ट्रांसफर हो सकता है लेकिन कुछ रिसर्च पेपर्स ऐसे छप चुके हैं जो दिखाते हैं कि फादर से माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर हो सकता है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस ट्रांसफर हो सकती हैं तो अगेन आई लीव इट अप टू यू की वो किस तरीके से इसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं एज पर द लेटेस्ट रिसर्च पेपर या पुराने रिसर्च पेपर्स के बेसिस पे अगला सवाल था इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच फूड इज कुकड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है एरिया ऑफ द होल टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम या वेट ऑफ द लिड बेसिकली इलेवंथ क्लास की पार्ट टू की जो एनसीआरटी है उसका पेज नंबर 284 एट्टी फोर हमारे को दिखाता है कि प्रेशर कुकर में जो कुकिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पे डिपेंडेंट होती है और इसीलिए जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता रहता है कुकिंग मुश्किल होती रहती है क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता रहता है पानी जल्दी गर्म हो रहा है वेपर में कन्वर्ट होने लगता है और खाने को गला नहीं पाता खाने को पका नहीं पाता इस वजह से प्रेशर चेंज होने के साथ साथ प्रेशर कुकर जो है उसका डायनामिक्स भी पलटता रहता है वरना आप खुद सोचो ना अगर हमारे को फ्लेम जलानी है हंड्रेड डिग्री की वो तो हम पहाड़ पर भी जला लेंगे और प्लेन में भी जला लेंगे टेम्परेचर से थोड़ी ना इफेक्ट हो रहा है फ्लेम हंड्रेड डिग्री का टेम्परेचर तो आप कहीं भी पहुँचा दोगे चाहे पहाड़ पर चाहे प्लेन एरिया में बात यहाँ पर प्रेशर पर डिपेंडेंट है क्योंकि फ्लेम तो वही है ना एल सिलेंडर तो वही यूज़ हो रहा है स्टोव तो वही यूज़ हो रहा है तो टेम्परेचर तो आप कहीं भी सौ पहुंचा दोगे लेकिन बात यह कि वाटर कैसे बिहेव कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैसे बिहेव कर रहा है इस पे डिपेंड करता है सारा का सारा तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है कि प्रेशर कुकर कैसे काम कर रहा है हायर क्लास एनसीआरटी का सवाल निकलता है कहाँ से इलेवंथ क्लास की एन पार्ट टू वर्बेडम सवाल निकलता है इधर से अगेन हायर क्लास एन सी से टेंथ तक यहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं है अभी तक हमने देखा दो सवाल निकले एन से दोनों ही हायर क्लास से निकलते हैं अगला सवाल कंसर्ट द फॉलोइंग बैक्टीरिया फंगाए एंड वायरस इसमें से कौन जो है उसे आर्टिफिशियल मीडियम में सिंथेटिक मीडियम में हम उगा सकते हैं ये आंसर जो है ये दो एनसीआरटी से निकल के आता है अगर हम दो एनसीआरटी को कंबाइन करते हैं तो ये निकल के आता है टेंथ क्लास की साइंस की एनसीआरटी है पेज नंबर नाइनटी जिसका स्क्रीन शॉट यहां पर लगा रखा है एंड ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी की एनसीआरटी है पेज नंबर वन अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे को यह समझ आता है कि वायरस जो है उसको
ये क्वेश्चन निकालने के लिए तीसरा सवाल जो हायर क्लास एनसीआर से निकलते हुए दिखता है अगला सवाल एडिनो वायरसेस हैव अ सिंगल स्ट्रांडेड डीएनए जीनोम वेयर एज रेट्रो वायरसेस हैव डबल स्ट्रांडेड डीएनए जीनोम्स कॉमन कोल्ड इज समाइम्स कॉज्ड बाय एन एडिनो वायरस वेयर एज एड्स इज कॉज्ड बाय द रेट्रो वायरस हमारे को बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है अगेन यहां पे इंडियन एक्सप्रेस और बायोलॉजी एनसीआरटी ट्वेल्थ क्लास की दोनों का ही मिला जुला रोल है फर्स्ट मार्च 2021 को यहां पे जॉनसन जॉनसन वैक्सीन के बारे में बात करी गई और इधर एडिनो वायरस और रेट्रो वायरस के बारे में बोला गया अगेन फोर्टींथ जुलाई 2021 का इंडियन एक्सप्रेस यहां पर भी दोबारा स्प्यूटनिक वैक्सीन की बात करी गई और एडिनो वायरस की बात करी गई रेट्रो वायरस की बात करी गई है एनसीआर में ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी एनसीआर पेज नंबर वन पे इंडियन एक्सप्रेस और हायर क्लास एनसीआर कोई और इससे ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि क्यों एनसीआर से बड़ा बाइबल कुछ नहीं है इंडियन एक्सप्रेस से ज्यादा होली सेक्रेट कुछ नहीं है मतलब कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हायर क्लास एनसीआर और इंडियन एक्सप्रेस छोड़ ही नहीं सकते हैं हिंदू में अगेन कम मैंशन था थोड़ा सा मेन्स दो के सवाल देखते हैं तीन सवाल बने थे वट डू अंडरस्टैंड बाई नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर जब कोविड फैला और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो वहां पे कई सारे आर्टिकल्स आए कि किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्थ सेक्टर में हेल्प कर रही है इंडियन एक्सप्रेस के कई सारे एडिटोरियल से ये आंसर निकलेगा और नैनो टेक्नोलॉजी एक्जैक्टली होती क्या है इसका थोड़ा बहुत आइडिया हमारे एनसीआर के बेसिक से लगेगा हाउ साइंस एंड टेक इज इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइफ वट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाई साइंस एंड टेक बेस्ड टेक्नोलॉजी इस टाइप के आंसर सीधा सीधा वर्बेट में आपको योजना से मिलेंगे योजना के जो अलग अलग एडिशन आते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर साइंस टेक के ऊपर उसमें स्पेशलाइज आर्टिकल्स दिए होते हैं कि किस तरीके से जो साइंस टेक है उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और पर हेक्टेयर जील्ड इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है तीसरा सवाल था कोविड पैंडमिक को लेके कि इट हैज कॉस्ट अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन इन द वर्ल्ड हाउ एवर टेक्निकल एडवांसमेंट्स आर बिंग अवेल्ड रेडिली टू विन ओवर द क्राइसिस गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी वॉज शॉर्ट टू एड मैनेजमेंट टू द पैंडमिक बेसिकली किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर सारी बातें लिखेंगे डिजिटल पेमेंट डिजिटल एजुकेशन डिजिटल हेल्थ ऑनलाइन कंसल्टेंसी उसके अलावा बायोटेक नैनो टेक्नोलॉजी में कोविड की वैक्सीन्स वगैरह को लेके क्या एडवांसमेंट हुआ सिंगल डोज वैक्सीन डबल डोज वैक्सीन ट्रिपल डोज वैक्सीन बूस्टर डोज इसके अलावा कोविन प्लेटफॉर्म के बीच से साइंस एंड टेक और ए वगैरह किस तरीके से जो है पूरा का पूरा डिजिटली डिपेंडेंट था सब कुछ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी किस तरीके से डिप्लॉय करी गई इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमारे को लिखना है और एक डायमेंशन जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो है बायो वेपन्स का कि कुछ लोग समझते हैं कि कोविड जो था वो एक बायो वेपन था तो उसको किस तरीके से आने वाले समय में टैकल किया जा सकता है अगेन पूरा का पूरा डायनेमिक सवाल है कोई सी भी मार्केट में किताब या एन सी रेफर करेंगे तो इस टाइप के मेन्स के सवाल आंसर नहीं कर सकते सो अगेन इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि अखबार को ठीक से पढ़ा जाए और योजना के जो साइंस एंड टेक और हेल्थ के ऊपर इशूज़ आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ा जाए तो अगर प्रिलिम्स 2021 को एनालाइज करते हैं तो दो सवाल निकलते हैं रैंडम एनसीआर से तीन सवाल निकलते हैं वो भी सारे के सारे हायर क्लास एनसीआर से इलेवंथ या ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एनसीआर से अखबार से छह सवाल निकलते हैं सबके लिंक्स मैंने पोस्ट कर रखे हैं कि सारे के सारे सवाल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिशन से निकलते हैं तो सवाल उठता है कि अपने को कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है साइंस एंड टेक के लिए देखिए एनसीआर पढ़नी है सिक्स से ट्वेल्थ की और जिस तरीके से यूपीएससी सवाल पूछ रहा है माय रिकमेंडेशन वुड बी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की एनसीआर आपको इलेवन ट्वेल्थ की पढ़नी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी ज्यादा डिटेल नहीं बट बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए यूट्यूब पर वीडियोज वगैरह सर्च करिए अन अकेडमी के कोर्सेज देख लीजिए वहां से आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इलेवन ट्वेल्थ के जो चैप्टर है उनको समझना है काइनामेटिक्स नहीं समझ आ रहा थोड़ा बहुत वर्क एनर्जी नहीं समझ आ रहा न्यूटन के लॉ नहीं समझ आ रहे या फिर साउंड की कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब वगैरह पर सर्च करो आपको एनिमेशन मिलेंगे किस तरीके से ऑसिलेशन हो रहा है स्टैंडिंग वेव लॉन्गिट्यूडल और ये सारी बातें आपको दिखेंगी तो मेरे हिसाब से आपको इलेवन ट्वेल्थ की एनसीआर से शुरू करना चाहिए और उसके बाद लोअर क्लास एनसीआर की तरफ जाएंगे आप देखो यहाँ पे पिछले पांच साल में लोअर क्लास एनसीआर का कोई खास वेटेज आपको नहीं देखने को मिलेगा इंडियन एक्सप्रेस नहीं छोड़ना है अप्रोक्सीमेटली दो साल का इंडियन एक्सप्रेस मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको पढ़ना है अगर आप 2022 जून के महीने में अपियर होने जा रहे हो तो 2020 से लेकर 2022 तक का इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना है इसके अलावा साइंस एंड और एग्रीकल्चर स्पेसिफिक योजना के जो एडिशन आते हैं ये पढ़ने हैं अगर ये तीन चीज़ें होलिस्टिकली करते हैं तो कोई बुक की जरूरत नहीं है और ये काफ़ी है इसके अलावा कोई वन ऑफ द इवेंट होता था वो हमारे को ऐसे डाउन टू अर्थ वगैरह पर मिल जाएगा